ஹலோ கை சைம் பேக் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்பெஷலாக வெப்சைட் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவே வேண்டாம் ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட பிளாகிங் கேரியருக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் நம்மளோட வெப் பேஜை என்ன மாதிரி க்ரோல் பண்ணுது அதாவது என்ன மாதிரி இன்டெக்ஸ் பண்ணுது ரெண்டு விதம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோலிங்னால் என்னென்னா கூகுளோட ஸ்பைடர்ன்னு சொல்லுவாங்க ரோபோட் அல்குரிதம் சொல்கிறதுல ரோபோட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நியூ பேஜும் பப்ளிஷ் ஆகும்போது கூகுளோட ஸ்பைடர் ஃபஸ்ட்டு அந்த பேஜை ரீட் பண்ணும் அடுத்தது லோக்கல் சர்வே ஒன்று இருக்குது மெயின் சர்வே இருக்குது கூகுளுக்கு எந்த மாதிரி கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து போஸ்ட்டே எழுதணும் சும்மா நம்ம எழுதிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும் ரேங்க் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஃபேக்ட் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ஸோ இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட பிளாகிங் கேரியர் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே கொண்டு போகிறதுக்கும் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ வாட்ச் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிளாகர் பற்றி ஃபுல் செட்டிங்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பிளாகரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனலாக நிறைய எஸ்டிஓ செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் ஃபுல்லி எஸ்டிஓ செட்டிங்ஸ்க்கான சீரியஸ் வந்து பண்ணியிருக்கேன் டாப்பில் ஐபேட்டில் கொடுத்துருக்கேன் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் நியூ யூஸராக இருந்தால் வேர்ட் பர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக தனியாக பிளாகிங் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க கூகுளில் ஸோ அந்த பிளாகிங் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இது ஃப்ரீ ஐ மீன் ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கும்போது நம்ம நிறைய மேனலாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கும்போது நம்ம நிறைய மேனலாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து பார்க்க போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட்டு நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ அந்த போஸ்ட்டு எந்த மாதிரி கூகுள் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க கூகுளோட அல்குருதம் எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணி எந்த மாதிரி பொசிஷன் கொடுக்குது ஸோ நிறையா போஸ்ட்டு நிறைய பேர் வெப்சைட்டில் வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் ரன் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே நிறையா சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க ஐநூறு டாலர் ஆயிரம் டாலர் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களாம் நினச்ச மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ஏழு நாள் எட்டு நாளில் சம்பாதிக்கலை அவங்களாம் வருஷக்கணக்காக நிறையா ரிசர்ச் பண்ணி நிறையா கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஒரு அப்டேட் வரும்போது வெப்சைட் டவுன் ஆகும் திரும்ப புது அல்குரிதம் சேஞ்ச் பண்ணும்போது திரும்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க பேக்லிங்ஸ் மேக் பண்ணுறது அவங்களோட ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங் எழுதுகிற ஸ்டைலை மாற்றுறது போல் கொடுக்குறது நிறையா விஷயம் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவங்க இன்றைக்கி அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் யூடியூப் மாதிரி கிடையாது நம்ம பார்த்தோம் ஸோ வீடியோ மேக் பண்ணோம் ஒரு கைன் மாஸ்டர் பவர் டேரக்டர் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம் வீடியோ எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணோம் பேசுறதுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டோம் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி கிடையாது பிளாகரில் வந்து எந்த அளவு ஏர்னிங் ஆகுதோ அந்த அளவு இதில் நிறையா வந்து லேர்ன் பண்ணும் கற்றுக்கணும் ஸோ இப்போ டாபிக் வரலாம் ஸோ பேசின போயிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு போஸ்ட்டை நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டு எழுதி பப்ளிஷ் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு கூகுளோட ஸ்பைட்டர் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேஜை ரீட் பண்ணும் க்ரால் பண்ணும் சொல்லுவாங்க ரீட் பண்ணும் இவங்க என்ன மாதிரி பேஸ் பண்ணி இந்த ஆர்டிக்கலை எழுதியிருக்கிறாங்க உங்களோட கீவேர்டு என்ன டைட்டில் என்ன சப்டைட்டில் என்ன எத்தனை இடத்துல கீவேர்டு பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எங்களோட மீட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன யூஆர்எல் என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாகவே ரீட் பண்ணும் எத்தனை வேர்டில் எழுதிருக்காங்க அதில் ஏதாவது ஸ்பேம் வச்சுருக்காங்க ஸ்பேம்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேங்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்பேம் பேக்லிங்கோ அதாவது கீவேர்டை நிறைய இடத்துல என்ட் கொடுக்கறது எந்தெந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் கொடுக்கணும் கீவேர்டுன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிணேன் பட் நான் என்ன பண்ணலை சாரி அதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்தது செக்ஸுவல் கண்டென்ட்டாக அதோட ரூல்ஸ் நிறையா இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபேஷனாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட லோக்கல் சர்வே சாரி கூகுளோட லோக்கல் சர்வேரில் உங்களோட போஸ்ட்டுக்கு ஒரு பே பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கும் லோக்கல் சர்வேருக்கும் மெயின் சர்வேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கூகுளோட ஸ்பைடர் வந்து ரீட் பண்ணிடுச்சு லோக்கல் சர்வேரில் ஒரு இடம் கொடுக்குறாங்க லோக்கல் சர்வேரில் எல்லா வெப்சைட்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவி வெப்சைட் நியூஸ் வெப்சைட் அப்ளிகேஷன் டெ டெக்னாலஜி வெப்சைட் எல்லா வெப்சைட்டுமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் லோக்கல் சர்வேரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடம் கொடுக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு பேஜ் கொடுக்கும் ஸோ உங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் அதாவது மெயின் சர்வேரில் இன்டெக்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் வந்து ஓகே பண்ணிவிட்டு லோக்கல் சர்வேரில் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் மெயின் சர்வேரில் இன்டெக்ஸ் ஆகும் மெயின் சர்வரில் இன்டெக்ஸ் ஆகும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் சர்வேரில் தனித்தனியாக இருக்கும் நியூஸ் வெப்சைடுக்குன்னு தனியாக இருக்கும் அதில் கோடிக்கணக்கான அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் பில்லியன் கணக்கில் ந
அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எந்த அளவு எழுதியிருக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போகும் ஸோ கூகுள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ரோல் பண்ணி லோக்கல் சர்வேரில் இன்டெக்ஸ் பண்ணி மெயின் சர்வேருக்கு கொண்டு போகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரைட்டிங் ஸ்கில் தான் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற யூஸரை வந்து கன்வென்ஸ் பண்ணுற மாதிரி டைட்டில் கன்வென்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மீட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க கிளிக் பண்ணி படிக்கிற விதம் எவ்வளோ நேரம் அதில் ஸ்பென்ட் பண்ணுறாங்க பவுன்ஸ் ரேட் எவ்வளோ மெயின்டைன் ஆகுது அதை பொறுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போகும் ஸோ இது தான் போகிறது ஒரு விஷயம் கிடையாது போனதுக்கப்புறம் நிலையாக அந்த இடத்துல இருக்கணும்னா நம்ம ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாகவே பேக் லிங்க்ஸில் இருக்கக்கூடாது கண்டென்ட் ஆஃப் த கிங் கண்டென்ட் தான் எப்பயுமே ஃபிங் கிங்கு ஸோ நம்ம எழுதுகிற கண்டென்ட் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ தான் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி யூடியூப் மாதிரி கிடையாது பிளாகர் பிளாகிங்கில் நீங்கள் வந்து உங்களோட கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு ஏர்னிங் இருக்குன்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு இதில் ரிஸ்க் இருக்குது நிறைய கற்றுக்கணும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் சிம்பிளாக ஒரு வீடியோ இப்போ வாட்ச் பண்ணாலுமே பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வாட்ச் பண்ணால் தான் ஒரு சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுதான் ப